உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் பொதுவாக ஒரு பொருள் நம்மக்கிட்ட இருக்கும்போது அதோட மதிப்பு நமக்கு தெரியவே தெரியாது அது மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி மரமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம முன்னோர்கள் காலங்காலமாக பயன்படுத்தின பல மூலிகைகளுக்கும் பல மரங்களுக்கும் இன்றைக்கி பல உலக நாடுகள் சொந்தம் கொண்டாடிட்டு இருக்கு உதாரணமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தா மஞ்சளையும் வேப்ப மரத்தையும் சொல்லலாம் நம்ம ஊரில் சாதாரணமாக வளரக்கூடிய வேப்ப மரத்துக்கு அமெரிக்கா பேட்டன் வாங்கினிச்சு இதை எதிர்த்து இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானியான ஐயா நம்மால்வார் பல சட்ட போராட்டங்கள் நடத்தி அந்த பேட்டன்ட்டை நமக்கு மீட்டு தந்தார் இதே போல் பல மூலிகைகளும் நம்ம கையோட்டு போயிடுச்சு இந்த வரிசையில் அடுத்ததாக சேர்ந்துருக்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் ரொம்பவே சாதாரணம் வளரக்கூடிய முருங்கை மரம் தான் பொதுவாக முருங்கை மரத்தை பற்றி ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அதாவது முருங்கை மரத்தை நட்டவன் வெறும் கையோடு தான் போவான் அப்படின்னு இதை நம்ம ஊரில் உள்ளவங்க தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு முருங்கை மரத்தை நட்டால் எந்த பலனுமே கிடையாது அதனால் முருங்கை மரத்தை மொத்தமாக கைவிட்டுட்டாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே முருங்கையோட அத்தனை பாகங்களுமே மருத்துவ குணம் உடையது தினசரி உணவில் முருங்கையை சேர்த்துக்கிறதால எந்த நோயுமே வராது இதனால் வயதானதுக்கு அப்புறம் கூட கையில் குச்சி இல்லாமல் அதாவது வெறுங்கையை வீசி நடந்து போகிற அளவுக்கு ஆரோக்கியம் வளரலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னோர்கள் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இப்படி நாம் மறந்த இந்த முருங்கை மரம் இன்னைக்கு உலக அளவில் ரொம்பவே பிரபலமாகிட்டு வருது பல உலக நாடுகள் இதோட மருத்துவ குணங்கள் ஆராயிறதுல போட்டி போட்டுட்டு இறங்கிட்டாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் முருங்கை சார்ந்த பொருட்களுக்கு உலக அளவில் டிமாண்ட் ரொம்பவே அதிகரிச்சுட்டு வருது இந்த வீடியோவில் முருங்கை மரத்தோட பயன்கள் என்னென்ன அது எந்தெந்த நோய்க்கெல்லாம் குணப்படுத்த பயன்படுது இதன் வெளிநாட்டு சந்தையின் மதிப்பு என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் தரமான நாட்டு முருங்கை செடிகள் எங்கே கிடைக்கிது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பார்க்க போகிறோம் எனவே கண்டிப்பாக முழுமையாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி சங்க தமிழன் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சரி இந்த முருங்கை மரத்தை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இந்த முருங்கையோட ஆங்கில பெயர் முருங்கா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தமிழில் முருங்கை அப்படிங்கிறத ஆங்கிலத்தில் முருங்கா இது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு அறிவியல் பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கா ஒலிஃபேரா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த முருங்கை எளிமையாக முறியக்கூடியது இதனால தான் இதுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் முருங்கை அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த முருங்கை இந்தியாவை தாயகமாக கொண்டது அப்படி இருந்தாலுமே இது இப்போது பிலிப்பைன்ஸ் தைவான் இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகள்லையும் மற்றும் பல ஆப்பிரிக்க நாடுகள்லையும் பயிர் செய்யப்பட்டு வருது இந்த முருங்கை மரம் பல மருத்துவ குணங்களை கொண்டது அதற்கு முக்கிய காரணம் அதில் இருக்கிற அபரிமிதமான சத்துக்கள் தான் இதனாலே முருங்கை மரத்தை மிராக்கிள் ட்ரீ அதாவது அதிசயமான மரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக அளவில் கூப்பிடுறாங்க இப்போது இந்த முருங்கை மரத்தில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பொதுவாகவே முருங்கை மரத்தின் பாகங்களை பொறுத்து அதன் சத்துக்களும் மாறுபடும் முருங்கை இலையில் இருக்கிற சத்துக்களை இந்த அட்டவணையில் பார்க்கலாம் நூறு கிராம் இலையில் ஒம்பது புள்ளி நாற்பது சதவீதம் புரத சத்து இருக்குது புரத சத்து அதிகம்னு சொல்லப்படுற முட்டையில் கூட ஒரு முட்டையில் ஆறு புள்ளி மூணு கிராம் தான் புரதம் இருக்கும் இதே போல் முருங்கை இலையில் நார் சத்து அதாவது ஃபைபர் கண்டென்ட் ரொம்பவே அதிகம் இது மட்டும் இல்லாமல் தாது உப்புகளான கால்சியம் அயான் மெக்னீசியம் பாஸ்பரஸ் பொட்டாசியம் சோடியம் மற்றும் ஜிங்க் போன்றவையும் வேறு எந்த தாவரங்களும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் வைட்டமின்களான சி பி ஏ டி அப்புறம் தயமின் ரிபோஃப்ளோவின் நயசின் பீட்டா கரோட்டின் போன்றவையும் ரொம்பவே அதிக அளவு இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் கூட கொழுப்பு சத்து கிடையாது இதே போல் முருங்கை காயிலையும் அபரிமிதமான ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்குது முருங்கை இலையில் இருக்கிற சத்துக்கள் அனைத்துமே இதுலேயும் இருக்குது ஆனால் அளவுகள் மட்டும் கொஞ்சம் மாறுபடும் இது மட்டும் இல்லாமல் நன்மை செய்யும் கொழுப்புகள் முருங்கை காயில் அதிக அளவு இருக்குது இவ்வளோ ஊட்டச்சத்து உள்ள முருங்கை தான் நாம் உதாசீனப்படுத்திட்டு இருக்கோம் முன்னெல்லாம் வீட்டுக்கு ஒரு முருங்கை மரம் இருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் கூட முருங்கை கீரை கிடைக்கிறது அபூர்வம் ஆகிடுச்சு இப்போல்லாம் முருங்கை மரத்தை வீட்டில் வளர்க்குறதுக்கு எல்லோருமே பயப்படுறாங்க அதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா அதில் அதிக அளவு பூச்சிகள் வர்றது தான் குறிப்பாக கம்பளி பூச்சிகள் வர்றது தான் இந்த பூச்சிகளுக்கெல்லாம் பயந்தால் ஆரோக்கியமான உணவு நமக்கு கிடைக்காது இதனால் இயற்கை பூச்சி வரட்டிகளை பயன்படுத்தியாவது ஒவ்வொரு வீடுகள்லையுமே கண்டிப்பாக முருங்கை மரத்தை வளர்த்தாகணும் இப்படி இந்த முருங்கையில் ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிக அளவு இருக்கிறதால ஆப்பிரிக்கா இந்தியா மற்றும் வங்கதேசம் போன்ற நாடுகள் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்து குறைபாடுள்ள குழந்தைகளுக்கு இதை கண்டிப்பாக உணவாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருத்துவர்கள் இது மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கலிஃபோர்னியா டேவிஸை சேர்ந்த கேரி வாட்டர்மேன் அப்படிங்கிற ஆராய்ச்சியாளர் அடுத்த நூறு வருடங்களுக்கு மக்களுக்கு உணவளிக்க போகும் பத்து தாவரங்கள் பட்டியலில் முருங்கையும் கண்டிப்பாக இடம்பெறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய பல நாடுகள் இன்றைக்கி வறுமையில் வாடிக்கிட்டு இருக்கு இதனால் அவங்க வறுமையை போக்குறதுக்கும் அங்கே இருக்க குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை போக்கவும் முருங்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிச்சுட்டு வர்றாங்க இப்படி அவங்க முருங்கை விவசாயம் செஞ்சு அதை ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலமாக அவங்களுக்கு வருமானமும் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகளுக்கு ஆரோக்கியமான உணவும் கிடைக்கும் சரி இந்த முருங்கையால் என்னென்ன ந
இது மட்டும் இல்லாமல் முருங்கையில் அதிக அளவு இரும்பு சத்து இருக்கிறதால ஹீமோகுளோபின் உற்பத்திக்கு பெரிதும் உதவுது இதன் மூலமாக இரத்த சிவப்பணுக்கள் எண்ணிக்கை ரொம்பவே அதிகமாகி இரத்த சோகம் ஏற்படாமையும் தடுக்குது இதே போல் முருங்கையில் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதால கண்களில் இருக்கிற கருவிழி அதாவது ரெட்டினா சிறப்பாக செயல்பட உதவுது இதனால் கண் பார்வை ரொம்பவே அதிகரிக்குது சமீபத்தில் நடந்த ஆராய்ச்சியில் முருங்கையில் இருக்கிற நியசிமிசின் அப்படிங்கிற பொருள் கேன்சர் செல்களின் வளர்ச்சியை குறைச்சி புற்றுநோயை கட்டுப்படுத்த உதவுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதே போல் முருங்கை விதையிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய எண்ணெய் தோல் பொலிவிற்கும் முடி உதிர்வதை தடுக்கிறதுக்கும் தலையில் இருப்பற இன்ஃபெக்ஷன்ஸை சரி செய்யவும் பயன்படுது இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முருங்கை விதை ஆண்மை தன்மை அதிகரிக்கவும் பயன்படுது இப்படி பல பயன்கள் இருக்கிறதால உலக அளவில் இந்த முருங்கை விதையோட விலை ஒரு கிலோ ஐநூறுரூவாலேருந்து ஆயிரரூவா வரைக்கும் விற்றுட்டுருக்கு இது மட்டும் இல்லாமல் முருங்கையில் நார்ச்சத்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இதனால் இது மலச்சிக்கல் குடல் புண் போன்ற நோய்களுக்கு மருந்தாகவும் பயன்படுது இதே போல் இதில் இருக்கிற ஆன்டி பாக்டீரியல் மூலக்கூறுகள் வயிற்றில் கெட்ட பாக்டீரியாக்கள் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துது முருங்கையில் இருக்கிற விட்டமின் பி உணவு செரிமானத்திற்கும் பெரிதும் உதவுது ஆன்டி பாக்டீரியல் மூலக்கூறுகள் இருக்கிறதால சளி போன்றவற்றிற்கும் மருந்தை பயன்படுது இது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரை நோய் வரவங்களுக்கு காலில் குழி புண்கள் வரும் முருங்கை இலையை அரைச்சி அங்கே தடவுறதன் மூலமாக அந்த புண்கள் விரைவில் ஆறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே போல் முருங்கையை தொடர்ந்து சாப்பிட்றதால மன அழுத்தம் பதட்டம் மனச்சோறு போன்றவை ஏற்படாமல் தடுக்கலாம் அப்படின்னு புதிய ஆய்வுகள் சொல்லுது நான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் கொஞ்சம் தான் இதை இன்னும் நிறைய பலன்களை கொடுக்குது இந்த முருங்கை இதனால் இதை அதிசய மரம் அப்படிங்கிறதுல எந்தவித ஆச்சரியமும் கிடையாது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த முருங்கை சார்ந்த பொருட்களுக்கு அதாவது முருங்கை இலைப்பொடி முருங்கை விதைகளுக்கு உலக அளவில் டிமாண்ட் அதிகமாகவே இருக்குது இதனால் இதை பயன்படுத்தி நீங்களும் உங்கள் ஊரில் முருங்கை விவசாயம் செஞ்சு அதை ஏற்றுமதி செஞ்சால் நிறைய வருமானத்தை ஈட்ட முடியும் இந்த முருங்கை எல்லா வித மண் வகையிலையும் வளரக்கூடியது வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது அப்படிங்கிறதால தண்ணீரும் இதுக்கு ரொம்பவே கம்மியாக தான் தேவைப்படும் இது மட்டும் இல்லாமல் பராமரிப்பு அப்படிங்கிறதும் ரொம்பவே கம்மி தான் இதனால் உங்களால் முடிஞ்சால் இது ஒரு உப தொழிலாக பண்ணலாம் தமிழ்நாட்டிலே ஏன் இந்தியாவிலே சிறந்த நாட்டு ரக முருங்கை வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா திண்டுக்கல் பக்கத்தில் இருக்கிற பல்லப்பட்டி அப்படிங்கிற ஊரில் இருக்கிற திரு அழகர்சாமி அப்படிங்கிற விவசாயிகிட்ட வாங்கலாம் இவர் பல வருடங்களை ஆராய்ச்சி செஞ்சு பல நாட்டு முருங்கை இனங்களை ஒன்றிணைச்சு வீரிய ஒட்டு ரக முருங்கை இனத்தை உருவாக்கியிருக்காரு அதாவது ஒரு முருங்கை மரம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு டன்னுக்கு மேலே முருங்கை காய்க்கல காய்க்கும் அப்படின்னா பார்த்துங்களேன் இவரை பற்றின காணொலி நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சியிலையும் வந்திருக்கு கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் இருக்குது வேணும்னா அந்த வீடியோவையும் நீங்கள் பாருங்கள் அதில் அவரோட ஃபோன் நம்பரும் இருக்குது உங்களுக்கு அவரோட முருங்கை மரம் வேணும் அப்படின்னா அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் வாங்கி பயன்பெறலாம் இதே போல் முருங்கை பூலேருந்து கிடைக்கிற தேனுக்கு மருத்துவ குணங்கள் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது இதனால் முருங்கை விவசாயம் செய்யும்போது தேனிக்கெல்லாம் சேர்ந்து கூட வளர்க்குறதன் மூலமாக மகசூலையும் அதிகப்படுத்த முடியும் தேனும் நமக்கு இலவசமாக கிடைக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சியாளர்களும் முருங்கையை பற்றி தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செஞ்சு அதன் மருத்துவ குணங்களை வெளியில் சொல்லணும் இதே போல் முருங்கையை பேட்டர்ன் செய்வதன் மூலமாக முருங்கையை நம்ம பாதுகாக்கவும் முடியும் இதே போல் பல சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களுக்கு சங்க தமிழன் டிவிக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கீழே